Bonjour Bérangère Deschamps. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bérangère Deschamps, vous êtes professeur des universités à l'Université Grenoble-Alpes et vous dirigez le CERAG, qui est le laboratoire de recherche en gestion de l'Université Grenoble-Alpes. Voilà. Vous avez aussi plein d'autres fonctions. Je vous laisse les citer, tiens. Je suis aussi co-rédactrice en chef de la revue de l'entrepreneuriat. Oui, co-rédactrice en chef de la revue de l'entrepreneuriat. Vous venez de publier chez Routledge, donc en anglais, un ouvrage intitulé « Business Transfers, Family Firms and Entrepreneurship ». Et vous l'avez euh, coordonné avec Audrey Missonnier, Catherine Thévenard-Puto, Paulette Robic et Dominique Barbelivien. Mais désolé, on ne peut pas citer toutes les institutions auxquelles ils appartiennent. Hein. Un ouvrage euh, qui nous fait le point, alors peut-être tout de suite, ah, l'objectif d'ailleurs de cet ouvrage. L'objectif de l'ouvrage, c'était de euh, publier sur tous les modes de transfert d'entreprise. En fait, euh, euh, on a, souvent on, associe, on parle de reprise d'entreprise et en fait ça revêt des réalités très différentes. Il y a des transferts internes à l'entreprise qui, qui concernent des successions familiales, donc reprises par des membres de la famille, des transferts internes à l'entreprise là euh, qui sont produits, qui sont réalisés par de, des salariés. On a des reprises externes, donc là où les repreneurs ou repreneuses euh, ne connaissent pas, n'ont aucun lien avec l'entreprise dont ils vont assurer la direction. Et là, euh, ces reprises externes peuvent se dérouler seules ou euh, en équipe. Donc ça fait vraiment une variété euh, très importante de possibilités de transfert d'entreprise. Et c'est l'originalité de cet ouvrage que de traiter euh, tous, ces, tous ces modes de transfert. Tous ces, tous ces modes de transfert, on rappellera que c'est un sujet majeur pour des questions d'abord démographiques. Hein. Voilà, notamment en France. Oui, oui, la pyramide des âges des, des dirigeants. Ouais. Et puis, c'est un sujet qui soulève des questions de maintien du savoir-faire, continuité des entreprises, donc maintien des emplois, effectivement, une problématique très importante. Très importante. Et alors, donc, vous l'avez évoqué, originalité. Il y a une vraie originalité francophone, d'abord, qui euh, parfois est un peu inconnue des anglo-saxons. C'est pour ça que l'ouvrage est en anglais pour leur faire connaître Exactement. En fait, avec Didier Chabot en 2017, donc Didier Chabot de l'IAE de Paris, nous avons fondé un, un groupe de recherche euh, dont l'objectif était d'assembler, de rassembler tous les chercheurs francophones sur la thématique parce qu'il y avait des publications anglophones. On avait eu l'occasion d'en discuter, mais surtout sur les successions familiales euh, ou alors de la recherche anglophone également sur les transmissions de grandes entreprises. Et en France, euh, ce n'est pas ça la réalité de, des transferts d'entreprise. Bien sûr, il y a ces, ces sujets-là, mais euh, on a, comme je l'ai dit, euh, une diversité de modes de transfert. Et donc l'objectif était de rassembler euh, les chercheurs francophones, donc surtout français québécois, euh, autour de cette thématique, de les fédérer et de, euh, de diffuser à l'international, de, de faire un, un état de l'art de la recherche francophone, effectivement, à l'international. D'où la concrétisation par ouais. cet ouvrage, euh, cet ouvrage dans lequel il y a, a 24... enfin des catégories. Voilà. <rire> et il y a 24 contributeurs, hum. euh, 17 chapitres organisés en 5 parties, la première partie est, est plutôt, on pourrait dire, une, une grosse introduction. C'est une, une partie, euh, on va dire, de cadrage théorique, justement, qui montre euh, les différents, une cartographie des modes de transfert et qui présente le processus euh, organisé euh, plutôt euh, en, par cycle, euh, le, le, le fil conducteur étant l'entreprise et la longévité de l'entreprise. Euh, et puis euh, aussi un cadrage autour des processus de décision. C'est important on... d'avoir des définitions. Hein. Oui, absolument. Voilà, oui, oui. Faire ce travail-là. Surtout que euh, la, le transfert d'entreprise, en fait, euh, derrière, il y a beaucoup de termes. Il y a la transmission, il y a la succession, il y a la reprise. Donc, euh, c'est vrai que ce premier, euh, cette première partie était très importante pour un cadrage général, effectivement, mmh. et qui a servi de fil conducteur, en fait, à tout l'ouvrage. Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on s'intéresse aux successions familiales, au transfert aux salariés, à la reprise externe ou à la reprise par les femmes alors, le... bon, il y a beaucoup d'écrits hein, sur les su su successions familiales. Pardon. Là, l'ouvrage se concentre plutôt sur la préparation, euh, avec des questions d'émotion, et là, on n'en parle pas beaucoup, euh, de la socialisation des héritiers en amont, afin qu'ils deviennent de potentiels entrepreneurs, parce que c'est plus compliqué que simplement dire « je suis la fille ou le fils d'eux et je vais prendre la suite euh, ». Le choix de la gouvernance aussi, et puis la nécessaire... Euh, 
euh, question du renouvellement stratégique et de ne pas juste copier ce qui était fait euh, euh, auparavant. Donc ça pour les successions familiales. Le sujet des transferts d'entreprise aux salariés, c'est un sujet qui est assez peu euh, étudié. Donc là, il y a deux chapitres et c'est vraiment très important parce que là, on est, on, en fait, les salariés doivent relever des défis particuliers, notamment un changement de rôle. On connaissait l'entreprise de l'intérieur en étant salarié et on devient dirigeant, donc il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, il y a un chapitre sur les scopes, c'est-à-dire la reprise en collectif de plusieurs salariés pour la continuité de l'entreprise. Donc là, on est plutôt aussi sur l'anticipation et sur des étapes de préparation. Sur la reprise externe, là aussi, alors j'ai envie de dire, on a un petit peu une spécificité francophone, effectivement, sur la reprise externe, où euh, on a beaucoup étudié l'ensemble du processus, hein, dès le, enfin, la prise de décision, le processus de reprise avec euh, les différentes études, et euh, la post-reprise. Et là, le chapitre est plutôt sur la question de post-reprise, c'est-à-dire une fois qu'on a signé et qu'on entre dans l'entreprise, avec des questions de socialisation, des questions de légitimation, du repreneur, notamment par la RSE, euh, et la nécessité de trouver un accompagnement adapté à ces difficultés. Différents, euh, différentes cas de figure, effectivement, selon, euh, selon le, le pédigré des, des repreneurs. Mmh. Et puis, dernier chapitre, et ça, c'est un point qui nous tenait à cœur dans le groupe de recherche. En fait, on a fait un focus sur les femmes, parce que les femmes sont sous-représentées dans les reprises, euh, dans les transferts d'entreprises. 7% de reprises externes, par exemple, sont par des femmes. Et donc, euh, on a cherché à, à comprendre euh, pourquoi. Donc, quelles sont les difficultés qui se posent aux femmes Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques et comment est-ce qu'elles peuvent les surmonter Et puis, euh, ce qui est important, c'est que cette partie-là traite des femmes repreneuses, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, des femmes qui reprennent des entreprises, des épouses, des mères... Des, filles. des veuves et des filles. Donc là aussi, encore une variété de, de possibilités, variété de situations. Mmh, tout à fait passionnant. Donc pour tout professionnel euh, intéressé par la question de la reprise, voire concerné par une question de reprise, absolument, ouais. absolument lire cet ouvrage Business Transforms, Family Firms and Entrepreneurship chez Rotel. Merci. Merci Bérangère. Merci.